Kwa mara nyingine tena karibu ndani na Koti Store kwa majina anaitwa Abu Said Hambe. Leo napenda kuelezea swala moja tu na nitabezi au nitajikita zaidi katika sheria ya vielelezo vya taifa. Aa, kwa mujibu wa kifungu cha sita cha sheria ya vielelezo vya taifa kwa Kiingereza tunaita The National Flag and Coat Arms Act. Imekataza au imetoa uh, China kifungo hiko imesema kuwa Sheria inakataza vile, uh, kutumia vielelezo vya taifa Kwa matangazo wa kibiashara au hali zozote za kitaaluma Za kimaandiko ambayo uh, katika biashara hiyo uh, Tunatumia uh, nembo za taifa au bendera ya taifa Kwa sheria imekataza kwa mujibu wa sheria kutumia uh, bendera ya taifa Au nembo za taifa zozote katika maswala uh, ya kibiashara Iwapo Mtu yoyote atakayekutwa na hatia hiyo au atakayekutwa amefanya hivyo a, faini au kosa kwa mujibu wa sheria atalipwa faini ya shilingi 1020 au jela miaka miwili au vyote kwa pamoja. Hayo si kwa maneno yangu bali ni kwa mujibu wa kifungu cha sita kifungu kidogo cha kwanza cha sheria vielelezo vya taifa ya mwaka 1971 na vile vile adhabu Adhabu yake uh, chini ya kifungu cha sita iko iko kifungu kidogo cha tatu cha sheria ya vielelezo vya taifa kwa Kiingereza tunaita the Court Arms Act. Kwa hiyo ni kosa la jinai kutumia vielelezo vya taifa katika masuala au katika ishu za kutangazia biashara au katika masuala yoyote ambayo hayajaorodheshwa kisheria isipokuwa a, kwa idhini ya waziri mhusika wa masuala hayo. Kwa hiyo unapo unapotumia nembo ya taifa au kitu chochote kitu chochote ambacho kina, uh, kinachowasikilisha taifa basi lazima upate idhini kutoka kwa waziri mkuu au waziri mkuu aruhusu kifanyike au hizo nembo au hizo ishara za, za taifa zitumike lakini licha ya hivyo uh, uta, ukikutwa na kosa hilo utakuwa umefanya, umefanya kosa na utawajibika kwa mujibu wa sheria Asanteni nimeamua leo kushare hili mradi tupate kuelewana kwa sababu siku uh, ukikutwa na hatia hiyo utaka kusema ujui kwa maana kwa mujibu wa sheria tunafahamu au sheria nafahamu kuwa kila mmoja anafahamu sheria na kutojua sheria huwezi kwa kukutoa wewe hatiani hivyo basi naomba niishie hapa uh, kutumia nembo au vya sheria vya taifa katika masuala ya kibiashara au vinginevyo yoyote pasipokuwa na idhini ya waziri anahusika na masuala haya basi utakuwa na kosa la jinai na utawajibika kifungo cha miaka miwili au faini ya shilingi 1020 au vyote kwa pamoja asanteni kwa kusikiliza uh, kwa kunisikiliza endeleeni kufuatia Cotisto ili kujua mambo mengi mengi kuhusiana na sheria Asa.